தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சிறுபூனை காளி மூலிகையினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டி பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நாம் போடக்கூடிய அடுத்த அடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இனி இந்த செடியினுடைய வேறு பெயர்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இதனுடைய பெயர்களாக சிறு பூனை காளி முப்பரிச வள்ளி காட்டுக்கொடி தோடை இலங்கை வழக்கில் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய பெயராக தண்ணீர் சோற்று பழம் என்பார்கள் துறைப்புடலை மொசுக்கட்டான் கொடி மாதுளை புதிசம்பள்ளி தொப்பி பழம் மற்றும் பூனை பிடிக்கு போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் குறிப்பிடப்படுகிறது மேலும் இந்த செடியானது அவற்றில் பூக்கக்கூடிய அந்த பூக்களை வைத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது அவற்றினுடைய வகைகளாக வெள்ளை நீளம் கருநீளம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு போன்ற பலவேறு வகைகளில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சிறு பூனை காளி செடியானது நாம் பார்க்கக்கூடிய பல இடங்களில் இது வளரக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த செடியானது எங்கெங்கெல்லாம் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆற்றங்கரை ஓரங்களாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வயல்வெளிகள் சாலையோரங்கள் அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் புதர்களாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என அனைத்து இடங்களிலுமே வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த செடியானது ஒரு கொடி வகையை சார்ந்ததாக இருக்கிறது மேலும் இதனுடைய கொடியானது மூன்று மீட்டர் அளவிற்கு கூட செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் தங்களுடைய இந்த செடிகளானது அடுத்தடுத்த கிளைகளோடு பலர்ந்து மற்ற செடிகளையும் இணைத்தவாறே வளரக்கூடியதாகவும் பார்க்கலாம் மேலும் இந்த செடியினுடைய இலைகளானது பார்ப்பதற்கு பூனையின் கால்தடம் போன்று இருப்பதனாலேயே இதற்கு சிறு பூனை காளி என்று பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த செடியினுடைய இலைகளானது எண்ணெய் பசைத்தன்மை மற்றும் பிசுபிசுபு தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்கிறது மேலும் இந்த இலையை பற்றி சொல்வதானால் இந்த இலையானது மிகவும் மெல்லியதாகவும் லேசானதாகவும் இருக்கும் மேலும் இந்த இலையானது கிளியக்கூடிய தன்மையும் கொண்டதாகவும் இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த செடியினுடைய இந்த பூக்களானது பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் மேலும் பரவசம் ஊட்டக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது மேலும் இந்த பூக்களை சுற்றியுள்ள இந்த மெல்லிய பச்சை நிறமாக இருக்கக்கூடிய வலைப்பின்னலானது பூக்கள் பூத்து காய்கள் கனியாகும் வரை அவற்றை கீழே விடாதவாறு பாதுகாப்பதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த செடியினுடைய காய்கள் இந்த காய்களை நாம் சாப்பிடுவதற்கு உகந்ததல்ல இவற்றில் சில விசத்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த பழங்களான சாப்பிட உகந்தவை மேலும் இந்த பழமானது பார்ப்பதற்கு மஞ்சள் நிறத்திலும் மேலும் அதனுடைய சுவையானது இனிப்பு சுவையாகவும் இருக்கும் மேலும் இந்த பழத்தினுடைய இந்த தோலானது பார்ப்பதற்கு சொடக்கு தக்காளியினுடைய தோல் போன்றே இருக்கும் இந்த பழத்தின் உள்ளே வெள்ளரியின் விதை போன்றே காணப்படும் இவற்றை நாம் உண்ணலாம் அதாவது அந்த பழத்தினுடைய அந்த சொலை போன்ற ஒரு பகுதியை மட்டும் முன்றுவிட்டு அவற்றுடைய இந்த விதைகளை துப்பிவிட வேண்டும் மேலும் இந்த பழத்தினுடைய நறுமணமானது பார்ப்பதற்கு கீரணி பழத்தினுடைய நறுமணத்தை ஒத்ததாகவே இருக்கும் இனி இந்த செடியினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த செடியானது சளி தொல்லை வலிப்பு நோய் இறப்பை புண் மற்றும் குடல் புண் போன்றவற்றை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் ரணங்கள் காயங்கள் குடல் புழுக்கள் இருமல் தூக்கமில்லாமல் இருப்பது மேலும் கருப்பை கோளாறுகள் போன்ற அனைத்து விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செடியினுடைய இலைகளையும் மேலும் கல்யாண முருங்கை செடியின் இலைகளையும் ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு சமமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவை இரண்டையும் நிழலில் உலர்த்தி காய வைத்து பொடியாக்கி கொள்ளுங்கள் இது போன்று தயார் செய்யப்பட்ட இந்த பொடியை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து மேலும் அவற்றை வடிகட்டி அவற்றுடன் சர்க்கரையையும் சேர்த்து தேநீர் போல அருந்தி வரலாம் இது போல அருந்தி வருவதன் மூலமாக தூக்கமில்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு இது பலனளிக்கும் அடுத்ததாக பெண்களுக்கு கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறை நீக்குவதற்காக இந்த செடியினுடைய இலைகளை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இவற்றை இடித்து சார் எடுத்து அருந்து வருவது மூலமாக கருப்பையில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் அனைத்தும் நீங்கும் அடுத்ததாக இந்த இலையை சாராக்கி பிழிந்து அவற்றை காயங்கள் உள்ள இடங்களில் தடவுவது மூலமாக காயங்களானது உடனே ஆறிவிடும் மேலும் இந்த செடியினுடைய வேரை கஷாயம் வைத்து குடிப்பதன் மூலமாக வலிப்பு நோயானது நீங்கும் மேலும் வெளிநாடுகளில் இந்த இலையினுடைய சாறை ஒரு வகையான கருப்பு வகை பாம்பு கடிக்காக பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த பழத்தில் விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி கலோரிகள் மற்றும் ஃபைபர் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு வருவது மூலமாக நம்முடைய மேனின் பளபளப்பிற்கும் மேலும் எலும்பு மற்றும் பல்கலின் உறுதியையும் உறுதிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது முக்கியமாக இந்த செடியில் கிடைக்கக்கூடிய மஞ்சள் நிறமாக இருக்கக்கூடிய பழுத்த பழங்களை மட்டுமே உண்ண வேண்டும் காய்களை உண்ணக்கூடாது இதுவரை சிறு பூனை காளியினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்